Μετά από την εισαγωγή του κυρίου Μάστρο Γεωργίου για, την, για το foresight, για την προσπάθεια να φανταστούμε το μέλλον, έχουμε τρεις συνεδριάσεις, τις οποίες θα παρουσιαστεί ένα μέρος από, την, από το έργο του ΩΣΑ σε αυτή την κατεύθυνση, γύρω από έναν σημαντικό θεσμό, που είναι το Global Strategy Group. Η μεγαλύτερη συνεδρίαση του ΟΣΑ είναι η Υπουργική Συνεδρίαση, η οποία συγκεντρώνει υπουργούς. Το Global Strategy Group είναι η επόμενη. Συγκεντρώνονται οι Φυπουργοί, οι Γενικοί Γραμματείς, για να συζητήσουν όχι τόσο για τα άμεσα ζητήματα, αλλά για τα θέματα που είναι στρατηγικά, για τα θέματα που αφορούν το μέλλον. Η ε, τελευταία συνεδρίαση του Global Strategy Group, η οποία έγινε το Δεκέμβριο, υπό την Προεδρία της Ελλάδας και συγκεκριμένα ε, του ε, Υπουργού Ψηφιακής ε, ε, Διακυβέρνησης του ε, Κυριάκου Πιαρακάκη, είχε ως αντικείμενο, ως θέμα, ε, την τηλεεργασία και την τηλεεκπαίδευση, ε, όπως είπε ο κ. Μαστρογεωργίου προηγουμένως, διαπιστώσαμε ότι ε, η, ε, ο κορονοϊός ε, λειτουργήσε, η κρίση του κορονοϊού λειτουργήσε ως καταλήτης, δηλαδή μία τάση η οποία υπήρχε, ε, υπέστη ε, επιτάχυνση και επομένως μας έθεσε μπροστά σε πολύ σοβαρά ζητήματα, καθώς ε, ε, δεν υπήρξε ο χρόνος για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε, να σταθμίσουμε τις συνέπειες αυτής της, αυτής της επιτάχυνσης, είτε θετικές είτε αρνητικές. Αυτό θα είναι το θέμα μας σε αυτές τις τρεις συνεδριάσεις. Θα είναι ταυτόχρονα ο ρόλος του Global Strategy Group ως θεσμού για την εξερεύνηση του μέλλοντος και ταυτόχρονος θα μιλήσουμε και για αυτή τη θεματική η οποία αντιμετωπίστηκε στην τελευταία συνεδρίαση το Δεκέμβριο. Θα δώσω το λόγο αμέσως στο Διευθυντή Εκπαίδευσης του, του ΟΣΑ, τον κύριο Ανδρέας Σλάιχερ, ο οποίος δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας εδώ και ο οποίος θα μας μιλήσει από το Παρίσι. Thank you so much for inviting me. And I just want to start, you know, for many decades already, school systems have invested in learning and technology, but it really took a pandemic to uh, make technology the lifeline of education and to actually truly transform learning. That's what we have seen, you know, why uh, technology can make learning so much more granular, so much more interactive, so much more personal. While you study mathematics on a computer, the computer can study how you study and then adapt your learning. And, but that's just the beginning. The power of technology is it's also giving teachers better signals and how different students learn differently. And then, you know, to respond to that, again, to diagnose, to advise on how to best advance learning. We've also seen how technology sometimes can make learning more interesting, more engaging. Why would you, you know, listen to the results of an experiment that a teacher explains to you when you can do that experiment in a virtual laboratory? This is really the power of technology for the individual learner. But in a school setting, the real power of technology doesn't come just from personalizing learning, but even more from integrating insights from many learners into a classroom. Teachers can see how different students learn differently and then adapt their learning. They can, and uh, the signals, you know, can be everything from students' interactions on their devices. Sometimes, you know, face recognition is added to, to this and learning. Analytics can then integrate all of this, make uh, the li different learning strategies visible, give teachers so much better tools to understand the personal of learning. And they can use that, you know, for monitoring, for intervention, for sharing information, for learning more about themselves 
as a teacher, you can understand your own behavior with the students you interact and so on. And uh, uh, this is really a very powerful. The most controversial topic probably resides from, no, you will one day, you know, robots play a role in classroom. And uh, I'm not sure about this, but there are some really interesting examples happening. You know, one, for example, language learning, you know, we know that language learning is hard when you just listen to vocabulary and grammar. Language learning is something that happens through interactions, through speaking, through talking. So small children speaking with robots has actually proved to be a quite effective way of learning languages. The other thing is, you know, sometimes you learn best when you teach somebody else. We have interesting data from Japan where children teaching robots actually learn faster than, you know, just absorbing information that was presented to them. But, you know, that's something that we do not know the answer to. What is very clear is that teaching is always a social enterprise. It's never just a transactional business. And therefore, technology will not replace the human part of education, even when we rely on distance learning. It will just amplify, it will super empower teachers. It will give them space to become not just instructors, but also good coaches, good mentors, good facilitators, good evaluators. The last angle I want to add to this is assessment and evaluation. And I believe one of the biggest mistakes that we made in education over the last generations was to divorce learning from examination. You know, we ask students to pile up years and years and years of learning. And then one day we call them back and say, you know, tell me everything in a very contrived, constrained setting in a very short time. And that often leads to very shallow learning, to very shallow teaching, teaching to the test, learning for the exam. Well, you know, technology can now reintegrate learning and assessment, bringing those two worlds together. While you study, you get that important feedback. While you teach, you understand how students learn differently. That's perhaps the most significant power of technology that it no longer separates the learning from assessment. It's like, you know, playing computer games. Why do students love to learn uh, to play computer games? Because they get that continuous feedback and evaluation. Now, I've told you all about the magic of technology, but we should remain realistic. On the one hand, you know, you can say that uh, the digital world has become the real world for most young people. If I look at students in Greece, 15-year-olds, uh, they spend 35 hours online per week. That's more than adults would work or the same hours. And a big chunk of it actually now in school, the digital world is the real world for young people. But you know, the fact that we grow up with computers, with smartphones, does not make us digital natives. When we actually look at the capacity of students to really navigate the web, and with this I mean not, you know, use your mobile phone, use your tablet, but, you know, can you distinguish fact from opinion? Can you triangulate different information sources? Can you integrate information, reflect on it? Actually, the results are quite surprising. You find less than half of the 15-year-old student population on our PISA test being good at that. Every second person you meet on the street, the young people, don't have those digital skills. They have the technology, but they don't have the smart skills to use that technology with reflection. We need to invest more in those, not digital skills, but the traditional skills that help us you know, to understand, to reflect, to triangulate information. Very important. Second point I want to make is, you know, distance learning is a great tool, huge power. Technology can really transform learning, but it relies on the capacity of individuals to set their own learning goals, to manage their learning process, to take ownership of our learning, to take ownership of our, what do I learn? How do I learn? When do I learn? Where do I learn? And maybe throughout my life. And what our data show is that capacity is often very closely related to the social background and to the, to the parental support. So we need to think more about that ecosystem of learning that supports learners. And we have seen that during the pandemic, you know, for children, you know, who had used, who had learned how to learn, who had access to good technology, supportive parents, 
school closures, you know, sometimes were liberating and exciting. But for the many children who used to be spoon fed by their teachers, learning little chunks of knowledge, who did not have, you know, the support from parents at home, they were just left very, very badly behind. So again, the technology requires us to take more ownership, more, more control of learning. We also need to transform the technology itself. You know, in the pandemic, we had no time. We had to use what was available. But a lot of the technology that is used for education is not yet ready for the task. It puts too much the technology at the center, too little of the learning science, how do students learn, how students learn best, the social experience. We need to pay more attention to this. Governments need to invest better in platforms you know, often technology is very fragmented. Schools use different applications. They're not compatible. They don't know how to share the data because we do not have a common language. We do not have common standards. We do not have common analytics. It's a big task for governments to create a level playing field that makes it also easier for innovators to enter that market. Still a quite monopolistic market in technology. If you want to actually get technology into schools, you have to an ar have to have an army of salespeople who go to the schools to sell the technology. Creating a more level playing field is a very, very important task for governments. And finally, you know, make the technology more present, but less visible. Technology should be there, but it should not distract from that human, social, relational learning experience. So there's still a lot to do, but I do believe what the pandemic has done it has shown us it is possible. It has shown us that it's possible to integrate learning and technology and to use technology not to conserve our existing educational practice, but to truly transform it. Thank you very much. Thank you very much, Andreas. Uh, from, from this uh, general synthetic and comparative approach, now we will move to uh, the uh, concrete experience of, of Greece. Uh, we have uh, the pleasure to have with us the Deputy Minister of Education, uh, Mr. Macri, who has been in charge of uh, adapting to the challenge of COVID in, Greek, in the Greek education system uh, through uh, the use of the digital uh, tools. So, uh, Minister, uh, if, if you can uh, limit yourself in, in seven minutes, because time goes uh, very fast. I'll do my best. Concrete indeed. Άκουσα πολύ προσεκτικά τον πρώτο ομιλητή και πραγματικά εξέθεσε τα θετικά τα οποία έχει και τις δυνατότητες που έχει η τεχνολογία στην εκπαίδευση. Εκείνο που αντιμετωπίσαμε εμείς στην Ελλάδα με την ψηφιακή αδυναμία για να το πω κομψά που είχε η χώρα ήταν ότι έπρεπε σε πολύ γρήγορο διάστημα να δώσουμε τη δυνατότητα στα παιδιά μας να μην χάσουν επαφή με την εκπαιδευτική διαδικασία. Και αν ο ψηφιακό κόσμο ήταν ο πραγματικό κόσμο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου εκεί ήταν σχεδόν καθολική η τηλεκπαίδευση, με εξαίρεση τα εργαστήρια και, και τι κλινικέ, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δεν ήταν το ίδιο εύκολο. Καταφέραμε όμω σε μια εκπαιδευτική κοινότητα ενό εκατομμυρίου 600.000 μελών να έχουμε σε ό,τι αφορά τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά καθημερινά. 54.000 συνεδρίες ταυτόχρονες, δηλαδή 54.000 ψηφιακές τάξεις, σε ό,τι αφορά τη δευτεροβάθμια γυμνάσια και ηλίκια, να έχουμε σχεδόν 40.000 ψηφιακές τάξεις που λειτουργούν ταυτόχρονα και όλους τους εκπαιδευτικού γραμμένους στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο. Αυτό χρειάστηκε και τη βοήθεια του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, που παρακολουθούσε τακτικά, αν όχι καθημερινά, την κάλυψη της ύλη, τις μαθησιακές ανάγκες και έδινε τις αντίστοιχε συμβουλέ. Είχαμε την τύχη να έχουμε συνεργασία με πολλού και εξαιρετικού φορεί. Και εντάχει, θα ξεχωρίσω μερικέ από τι δραστηριότητε του Υπουργείου μα που αφορούν στο τι έγινε, αλλά στο τι θα γίνει και στο μέλλον. Είχαμε δωρεάν πρόσβαση για αυτή την κοινότητα του 1 εκατομμυρίου 600.000 μελών σε ψηφιακή διεθνή πλατφόρμα τηλεκπαίδευση και τηλεδιασκέψεων. Είχαμε επίση τη δυνατότητα να υπάρχει δωρεάν πρόσβαση από όλου του μαθητέ και του εμπλεκόμενου στη διαδικασία σε πλατφόρμα τηλεκπαίδευση που διαθέτει το Υπουργείο. Επιμορφώσαμε 83.000 εκπαιδευτικού στην εξαποστάσεω εκπαίδευση. Με καινούριο πληροφοριακό σύστημα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτική Πολιτική, επιμόρφωσα 166.500 εκπαιδευτικού στα εργαστήρια δεξιοτήτων, στα αγγλικά στον υπηαγωγείο, στι νέε μορφέ διδασκαλία, του εκπαιδευτικού που μόλι διορίστηκαν. 
Καταφέραμε να δώσουμε 90.000 λάπτοπς και βάουτσες. Λέω καταφέραμε γιατί ξεκινήσαμε από πολύ αρνητικό σημείο. Αναβαθμίσαμε τις ψηφιακές συνδέσεις, δώσαμε οπτικές σύνες, δεν αποκλείσαμε αντίθετα, συμπεριλάβαμε τα σχολεία ειδικής αγωγής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στην αναβάθμιση του ψηφιακού και τεχνολογικού εξοπλισμού. Δώσαμε τη δυνατότητα των ψηφιακών εγγραφών, δώσαμε τη δυνατότητα να, πληροφο... να πληροφορηθούν υποψήφοι των ε, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων τα αποτελέσματα με SMS, να αναλάβουν υπηρεσία ή να πληρωτές εκπαιδευτικοί επίσης ψηφιακά. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης κάναμε την πλατφόρμα edupas.gap.gr ώστε να καταγράφονται τα στοιχεία όσων προσέρχονται στην εκπαιδευτική διαδικασία τα υγειονομικά εννοώ για να είναι ασφαλής και η διαζώσης εκπαίδευση, αλλά και να καταγράφονται και τα υγειονομικά στοιχεία τα οποία απαιτούνται. Με 453 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης θα δώσουμε εργαστήρια ρομποτικής, θα ενισχύσουμε τον τεχνολογικό εξοπλισμό των σχολείων μας. Ήδη αξιοποιούμε 30 εκατομμύρια για να, πάρουμε, να ενισχύσουμε τις δραστηριότητες ρομποτικής και STEM στα σχολεία. Δίνουμε βάουτσα 200 ευρώ σε καθέναν από τους εκπαιδευτικούς μας χωρίς οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια. Είναι η επέκταση του προγράμματος της ψηφιακή μέρημνας που ήδη κάλυψε πάνω από μισό εκατομμύριο παιδιά από 4 έως 24 έτη και αυτά να ενισχύσουν τον τεχνολογικό τους εξοπλισμό. Νομίζω ότι έχω καλύψει το χρόνο μου στη δευτερολογία μου. Πάω καλά, έχω και άλλο περιθώριο. Λίγο θα, ήθελα, θα ήθελα να πω τότε για τα βραβευμένα εργαστήρια δεξιοτήτων τα οποία είναι θεματικές ενότητες, οι οποίες για πρώτη φορά διδάσκονται στη χώρα μας με βιωματικό τρόπο και εκεί βεβαίως δίνουμε έμφαση στις ύπες δεξιότητες, στη συνεργασία, τη δημιουργική σκέψη, την ομαδική δουλειά. Δίνουμε όμως και στις ψηφιακές δεξιότητες, δηλαδή στην ψηφιακή επικοινωνία, χρήση, συναισθηματική νοημοσύνη, ψηφιακή ασφάλεια, ψηφιακά δικαιώματα... Έχουμε στα νέα προγράμματα σπουδών καινούργιε θεματικέ ενότητε όπω τεχνολογίε αιχμή, ρομποτική τεχνολογία. Όλα αυτά δείχνουν ότι το κεκτημένο το ψηφιακό κατά τη διάρκεια τη πανδημία το αξιοποιούμε όχι αναπληρώνοντα τη διαζώση εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα παράλληλα ώστε να είναι ένα σύγχρονο σχολείο, ένα σχολείο του μέλλοντο. Και θέλω πριν κλείσω να τονίσω και το κάνω με κάθε ευκαιρία, και ίσω γίνομαι μονότονη. Όλα αυτά που, πέθη, που πέτυχε η χώρα μας με τις ψηφιακές αδυναμίες που τόνισε και στην αρχή τα πετύχαμε χάρη στη, στον επαγγελματισμό, στο μεράκι των εκπαιδευτικών μας και των γονιών και των παιδιών βεβαίως αλλά ήταν η εκπαιδευτική μας εκείνος ομοχλός που κράτησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας ζωντανή την εκπαίδευση στη χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πραγματικά ε, νομίζω η Ελλάδα προχώρησε πολύ γρήγορα ε, στην ε, στον ψηφιακό τομέα, γενικότερα αλλά και ειδικότερα στο θέμα της εκπαίδευσης, όπου η αντίδραση ήταν πολύ γρήγορη και εξέπληξε. Το, η θεματική την οποία συζητάμε σε αυτή τη συνεδρίαση είναι κάπως μεικτή. Αυτό που προσπαθούμε είναι να δώσουμε μια γεύση από τις συζητήσεις που γίνανε στο Παρίσι στο πλαίσιο του Global Strategy Group και επίσης βέβαια να φέρουμε σε επαφή την προβληματική στη γραμματεία του ΟΣΑ με την προβληματική που υπάρχει στην Ελλάδα. Ε, και επειδή ο χρόνος είναι λίγος, αναγκαστικά ε, οι θεματικές είναι ε, συνδεδεμένες ε, σε δύο ε, συνεδριάσεις. Ε, η συνεδρίαση ε, η τωρινή Προσπαθεί να δει ε, πώς ε, η ψηφιακή τεχνολογία αλλάζει τη ζωή, αλλάζει την καθημερινότητα, αλλάζει το πλαίσιο στο οποίο ζούμε, το πλαίσιο των μαθητών, το πλαίσιο των καθηγητών. Αλλά θα αντιμετωπίσουμε και ένα δεύτερο ζήτημα σε αυτή τη συνεδρίαση. Ε, πώς ε, η ψηφιακή τεχνολογία, πώς η δυνατότητα της τηλεεργασίας και της τηλεεκπαίδευσης ε, αλλάζει το γεωγραφικό χώρο. Πώς δηλαδή... Ε, ενδεχομένως θα πάψουμε να ε, ζούμε στα κέντρα των πόλεων, μπορεί να ζούμε πιο μακριά σε προάστια και να δουλεύουμε από απόσταση, πώς απο, απο, αποσυνδέεται ε, ο, ο χώρος ε, της, ε, της εργασίας από το χώρο της, ε, ε, τη, της, ε, ε, των, των επιχειρήσεων. Ε, επίσης υπάρχουν και άλλα θέματα σημαντικά σε ό,τι αφορά την γεωγραφία που είναι παραδείγματο χάρη ότι μπορεί ε, ορισμένα, ορισμένα στελέχη, ορισμένοι ειδικοί 
να αποφασίσουν να μείνουν σε άλλε χώρε. Είναι κάτι το οποίο θα μπορεί να ενδιαφέρει, να ενδιαφέρει τη χώρα μα. Ε, αυτό το δεύτερο θέμα θα το αντιμετωπίσουμε πρώτα με την παρέμβαση ε, τη ε, κυρία ε, ε, Λαμιά Χαμάλ Σαουί, που είναι η αρμόδια διευθύντρια στον, στον ΟΣΑ, που και πάλι θα μας κάνει μια γενική παρουσίαση και κατόπιν θα έχουμε το Δήμαρχο των Τρικάλων να μας παρουσιάσει την συγκεκριμένη, την ελληνική εμπειρία. Ε, Λαμιά, you have the floor for seven minutes if possible. Thank you. Uh, thank you very much, Ambassador, for this uh, very kind invitation. Yes, indeed, um, at the OECD, from the start of the pandemic, we have been watching uh, carefully the special impact of uh, remote working. We, knew that, we know that remote working, you know, um, is a mega trend that has been accelerated uh, through COVID. 16% uh, of people were already across the OECD working uh, remotely before COVID. Immediately in April, uh, seven, uh, 37%, more than double. Uh, and it has not been a, a smooth and equal process. We know that it has mainly uh, benefited uh, high-skilled workers, much more than some uh, lower-skilled workers, but it has not also benefited to all places within country in the same way. Uh, of course, it has provided a, a lifeline for many places. It has provided new opportunities for, new, for rural areas and uh, mid-sized cities that have uh, started to attract uh, workers from large cities. But on the other hand, uh, we have seen that basically uh, in the beginning, at least, uh, it was mainly uh, the cities and the large cities that benefited from this shift, uh, simply because they had the share of jobs uh, amenable to teleworking is higher in cities, um, because it's, it's there where we find you know, knowledge-intensive business services. And we have seen that um, the potential of working remotely can vary um, across regions within countries by 20 percentage points. And the difference between urban and rural is a 13 percentage point. And this is due to many reasons, but the most important one is, of course, is the question of uh, infrastructure, the availability of infrastructure. I understand the mayor uh, represents a city that has, you know, all this uh, good digital infrastructure in place, but we have seen that actually that there are a lot of urban, uh, urban uh, rural divide in terms of the availability of digital infrastructure. Um, to just to give you uh, a figures, 85% uh, of households in urban areas have access to high speed broadband, while actually in rural areas on average, of course, uh, only one in uh, three uh, person household have access to high speed broadband, but it's not just uh, about also the speed of broadband is also just access to basic uh, IT infrastructure. And we have seen that in some places in South Italy, there were some communities where people, uh, only uh, 60 people did not, 60% per, uh, of, the, of, the, of the local community did not have access just to a computer. So no school, as uh, you know, Andreas was mentioning, no, no school for these people, no access to school, no access uh, to teleworking. So we have seen, at least in the beginning, you know, that there was this uh, divide. And of course, we have seen that uh, many mid-sized cities and uh, some uh, remote uh, working area, uh, remote location, start to benefit from that. Now, the big question: Are we going to, um, for the future, are we going to observe a big change? Um, are we going to observe a large exodus of citizens from large cities to rural areas? We have produced uh, a report at the request of, uh, of Japan, looking at what has happened in G7 countries in terms of adaptation of place-based policy to the, this uh, new mega trends. And we have elaborated four scenarios. The first scenario is like a large-scale movement of uh, you know, urban citizen to other areas, especially, uh, you know, uh, to uh, mid-sized city and suburban areas. Another one is what we call the, you know, the donut effect, you know, the cake. Actually, people are moving, but not, they are not moving to uh, other cities, they are moving to suburban areas. And this is something that actually is happening today. And another one is like business as usual, you know, uh, people stay in their, uh, in, continue to stay in large uh, urban uh, center. So what we expect, we expect today that there won't be a large-scale 
movement you know, outside city center for many reasons. Uh, the, the first one is that uh, now we, what we are observing is that uh, the, uh, the employers still want to have some physical presence. What Andreas Schleicher uh, was talking about, human interaction is still very important in companies. Uh, and we are going much more to a kind of hybrid model, which means that some forms of teleworking will be possible, but still the employers would like to have the opportunities to uh, keep some uh, physical uh, presence. The other thing is, you know, the offer in terms of amenities, access to public services and so on, it's still very important for the decision to locate in a city. Uh, and the third thing is, uh, is uh, the question of, of course, public transport and, uh, and all of these things. So there are many reasons for people to still be, you know, to, to still live in cities or suburban areas or commute to other places. But there will be also opportunity for some rural areas that will be disconnected. And here comes the question of public policy. To adapt public policy because uh, public policy can make the difference especially for this, can give new opportunities to some region that were completely disconnected so far. And this, uh, we have seen already that uh, some governments are putting in place some policies to, for instance, to accelerate um, the, um, the, the, the provision of broadband connection. Uh, Ireland, for instance, has a comprehensive program, German, Germany as well. Some others are you're trying to attract digital nomads even from outside uh, from other countries. I think Greece is doing that, but it's not the only one. And it can give new opportunities, uh, you know, to, those, to these uh, rural areas. But we have to be also mindful, public policy uh, makers need to be mindful about some environmental pressure that may arise for these inflows. Um, there is also the question of, you know, uh, providing ICT skills to the people in these uh, remote uh, areas, in these rural areas. Uh, but also to the, uh, to the companies, especially the, the small and medium-sized companies that are really lagging behind. So public policy will matter in uh, rural areas to, uh, in terms of the offer, but we have also to be mindful about what will uh, in, imply for uh, large cities if there is this movement. Why? It's because um, we know that already we are observing that you know, service op occupation have decrease in large cities, which means that you know, uh, all these low-skilled workers that used to uh, work uh, for all these companies, you know, they are going to lose their job. And this will increase uh, inequalities within cities, which are already very high. We know that there are inequalities between regions, but within cities, they are even higher. The Gini coefficient is much higher. So there are many new trends, uh, special trends that we are carefully uh, monitoring. Uh, with the idea to see, you know, how we can best uh, adapt public policies. Thank you very much. Uh, well, uh, we, we are starting to perceive the, the challenges and the questions. Uh, it's very difficult to uh, predict uh, how those uh, trends will evolve. And of course, uh, in the next session, we are going to touch upon the dimension of uh, the economy of productivity this is going to play of course a very important role how, how businesses will uh, uh, use uh, this possibility what they will decide uh, to understand the extent of, of, of the change of the uh, transformation um, well let's move on now and uh, uh, have a taste of a, a pioneering uh, city in Greece in this uh, domain. I have the pleasure to give uh, the floor to the mayor of uh, this city, of, uh, of Tricala, to give us uh, uh, the, uh, the image of, uh, the, of the progress that has been done uh, in this uh, medium Greek city. Please. Thank you very much, Mr. Giorgio. The pandemic, the pandemic, has given us a motive to see our lives differently. Στην αρχή αναγκαστήκαμε να το κάνουμε, αλλά στην πορεία είδαμε πω τελικά πολλά από τα καινούργια δεδομένα τη πανδημία ήταν και εξαιρετικά βολικά. Το γεγονό ότι τελικά μπορούσαμε για κάποια επαγγέλματα να κάνουμε τη δουλειά μα από το σπίτι ήταν κάτι που, αν το λέγαμε ένα-δύο χρόνια πριν στου εργοδότε μα, στη δημόσια διοίκηση, θα μα λέγανε: Ελά, τώρα α τα αυτά βαριέσαι να έρθει για δουλειά, α τα αυτά και γίνει να, να δουλέψουμε από, από κοντά. Τελικά όμω είδαμε πω αυτό το οποίο 
ειδικά στην πρώτη φάση καραντίνα έγινε αναγκαστικά, ήταν κάτι το οποίο βόλευε πάρα πολύ. Θα σα πάρω σε μια εικόνα πίσω που έχει αρχίσει να φεύγει από το μυαλό μα δυστυχώ και πρέπει να την κρατήσουμε ω το ένα άκρο, που ήταν η εικόνα των πόλεων μα, όλων των πόλεων, ελληνικών και ευρωπαϊκών, στην πρώτη φάση, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο ε, του 20. Τότε που οι πόλει ήταν ήσυχε, δεν είχαν αυτοκίνητα, δεν είχαν καυσαέριο, δεν είχαν ρήπανση. Πήγαινε όπου ήθελε μέσα σε 5-10 λεπτά, ακόμα και στην μεγαλύτερη πόλη. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα άκρο. Ήταν το άκρο του ότι δεν μετακινούμε και κάποιε από τι δουλειέ, γιατί δεν είχαν παγώσει τα πάντα, γινόντουσαν ηλεκτρονικά. Αυτή η φάση ε, δούλεψε προφανώ ω καταλήτη και στο ελληνικό δημόσιο. Ε, ήταν το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση, βλέπω και το Γενικό Γραμματέα, το φίλο μου τον Λεωνίδα, τον Χρυσόπουλο εδώ πέρα, το οποίο πήρε πρωτοβουλίε και έκανε πάρα πολλά πράγματα σε πάρα πολύ μικρό χρόνο. Εδώ πέρα η τεχνολογία συνέτμισε το χρόνο τόσο πολύ που ε, ακόμα και διαδικασίε ή υπηρεσίε που δεν θεωρούσαμε πω θα μπορούσαν να υλοποιηθούν remote έγιναν μέσα σε ένα-δύο μήνε. Νομίζω πω ήταν πραγματικά η επανάσταση. Τη τεχνολογία στην Ελλάδα με καταλήτη φυσικά την πανδημία. Φυσικά δεν θα μπορούσαν δυστυχώ οι πόλει μα να μείνουν σε αυτό το μοτίβο. Τόσο ήσυχε και τόσο γαλήνιε. Θα θέλαν όλοι να διασχίσουν την Αθήνα σε πέντε λεπτά, αλλά προφανώ αυτό δεν μπορεί να γίνει. Άρα πρέπει να βρούμε λίγο το μέτρο του πώ τελικά οι πόλει μα θα μείνουν ανθρώπινε, γιατί αυτέ να ήταν ανθρώπινε πόλει. Βγαίναμε έξω, δηλαδή έχουμε αρχίσει να ξεχνάμε νομίζω και το SMS που στέλναμε το γνωστό 6, στο... έχω ξεχάσει και το νούμερο που στέλναμε, για να κάνουμε ένα περίπατο. Αλλά θα πρέπει όντως να κρατήσουμε μια εικόνα τέτοια πόλεων, οι οποίες τελικά δεν δομήθηκαν για αγχωμένους εργαζόμενους, αλλά δομήθηκαν για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ζήσουν μια ποιότητα ζωής. Και να κρατήσουμε το κομμάτι εκείνο της δουλειά που πραγματικά μπορεί να γίνει remote. Προφανώ δεν μπορούν να γίνουν όλε οι δουλειέ remote, ούτε μπορεί όλη η δημόσια διοίκηση να δουλέψει έτσι. Αλλά άρχισαν πλέον και οι εταιρείε να βλέπουν πώ δεν υπάρχει λόγο να μεταβαίνουν όλοι οι εργαζόμενοι εκεί. Δεν υπάρχει λόγο ε, να ξοδεύουν τόση ενέργεια πιθανώ στα γραφεία του για να είναι οι χιλιάδε ή εκατοντάδε εργαζόμενοι εκεί, αφού αυτό μπορούσε να γίνει, αν όχι για όλη την εβδομάδα, για κάποιε μέρε τη εβδομάδα από το σπίτι. Επίση, δημιουργήθηκε και μια καινούργια, ένα καινούριο trend, που είναι αυτό το οποίο νωρίτερα είπε, Γιώργο, ότι πλέον. Μπορούν οι άνθρωποι να μετακομίσουν ή να βγουν και λίγο πιο έξω από τι πόλει ή να πάνε και σε άλλε πόλει να κάνουν τη δουλειά του, αφού δεν υπήρχε λόγο να είναι εκεί στο κέντρο μια πόλη, σε ένα γυάλινο κτίριο, ένα εργοβόρο κτίριο για να κάνουν τη δουλειά του. Εγώ θα έλεγα και κάτι ακόμα περισσότερο, ότι υπήρξαν και αρκετοί Έλληνε οι οποίοι γυρίσαν πίσω, δεν θα γυρίσαν σε κάθε άλλη περίπτωση γιατί δεν θα βρίσκαν καλοπληρωμένε δουλειέ, κρατήσαν τη δουλειά του εκεί που είναι. Και γυρίσαν πίσω γιατί εδώ απολαμβάνουν ποιότητα ζωή, κάτι το οποίο αρχίζουν να κάνουν και οι ψηφιακοί ομάδε. Βέβαια, τι πρέπει να προσέξουμε εδώ πέρα. Πρώτον, υποδομέ. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ γρήγορα ασύρματα δίκτυα. Στι σταθερέ επικοινωνίε ακόμα θέλουμε δουλειά για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε όλη αυτή τη νέα εποχή που δημιουργείται. Και το δεύτερο είναι δεξιότητε. Υπάρχουν άνθρωποι ακόμη και σήμερα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν με την ίδια ευελιξία, με την ίδια ευκολία ε, ψηφιακά δεδομένα. Άρα θα πρέπει εδώ να δούμε από κοινού η Δήμη στο βαθμό που μας επηρεάζει, αλλά και το κράτος, το πώς θα μπορέσουμε να α, βοηθήσουμε ανθρώπους κυρίως μιας μεγαλύτερης ηλικία να έχουν πρόσβαση σε αυτή την απομακρυσμένη επικοινωνία και εργασία. Τελευταίο, ψηφιακή δημόσια διοίκηση. Ήταν κάτι το οποίο, αν λέγαμε στου Δήμου μα ότι θα κάνουμε δημοτικά συμβούλια remote πριν από δύο χρόνια, θα σου λέγανε Δήμα, αρχιά στα αυτά, θέλει να, να κρύψει πράγματα, θέλει να περάσει σε κρυπτό αποφάσει. Λοιπόν, πλέον αυτό το πράγμα έτρεξε, έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα και πλέον, αν όχι όλα τα δημοτικά συμβούλια, αλλά αρκετά από αυτά και οι διοικητικά συμβούλια, ακόμα και στον οργανισμό μου, στην κεντρική ένωση των Δήμων, γίνονται απομακρυσμένα, διότι φάνηκε πω δεν υπήρχε κανένα λόγο να ξοδεύουμε χρόνο, ενέργεια. Να κινδύνου, κινδύνου μπορεί να έχει μια μετακίνηση από πόλη σε πόλη. Λοιπόν, μια καινούργια ψηφιακή ζωή ανοίγεται μπροστά μα και νομίζω πω είναι στο χέρι μα να την κάνουμε κτήμα με προσεκτικά βήματα. Σε αυτό νομίζω πω η Ελλάδα είναι μπροστά και έδειξε το άλλο καλό τη πρόσωπο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι φανερό ότι το, το θέμα είναι πολύ μεγάλο. Ο χρόνο τελειώνει. Μα μένουν 4,5 λεπτά. Ε, ήθελα να επισημάνω ότι η συνεδρίαση του Global Strategy Group ε, στο Παρίσι το Δεκέμβριο υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη είχε ως θέμα το ερώτημα εάν αυτή, αυτός ο μετασχηματισμός είναι μια εξέλιξη ή μια επανάσταση. Και αυτό είναι το θέμα μας. Είναι πολύ δύσκολο σήμερα να σταθμίσουμε εάν θα αλλάξει ο κόσμος ή εάν θα έχουμε μια σταδιακή εξέλιξη. Θα ήθελα να α, θυμηθούμε ε, το 19ο αιώνα, όταν α, α, η, ε, ο σιδηρόδρομος επέτρεψε στους α, 
στις βιομηχανίες να εγκατασταθούν στις πόλεις και τους κατοίκους της Υπέθρου να μετακινηθούν από τα χωριά και να εγκατασταθούν στις πόλεις. Ήταν πάλι μια τέτοια, ένας τέτοιος μετασχηματισμός ε, της, ε, ε, της χωροθέτησης, της εργασίας και της κατοικία που έφερε επαναστατικές αλλαγές καθώς με την ανάπτυξη των πόλεων τέθηκαν όλα τα ζητήματα τα οποία καθόρισαν την πολιτική εξέλιξη κατά τους δύο επόμενους αιώνες. Μπορεί να είμαστε μπροστά σε μια τέτοια εξέλιξη. Είναι δύσκολο να το, να το σταθμίσουμε. Θα ήταν ωραία να είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια δεύτερη, ένα δεύτερο γύρο, να δώσουμε τη δυνατότητα στους συνομιλητές μας να πάρουν το λόγο. Ε, μας μένουν τρία λεφτά. Ε, έχω μια δύσκολη επιλογή να κάνω. Θα ήθελα ε, να δώσω το λόγο στην Υφυπουργό, στην κυρία Μακρή, να μας ε, να κλείσει τη συζήτησή μας. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκουσα πριν τον Δήμαρχο να λέει ότι η τηλεεργασία ήταν μια πολύ βολική εξέλιξη. Θέλω να πω ότι και για μας ήταν βολικό στην εκπαίδευση. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν τόσο βολικό όσο ενδεχομένως σε ενήλικους ανθρώπους. Γιατί γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι η κοινωνικοποίηση των παιδιών, η επαφή με του δασκάλου, με του συμμαθητέ, η παρουσία στο σχολείο είναι πάρα πολύ σημαντική. Και αυτή η βία η μετάβαση σε ό,τι μα αφορά αναγκαία, βολική και για μα χρήσιμη, αλλά κάπω βία, τουλάχιστον στη χώρα μα, μπορεί να έχει και συνέπειε στην ψυχολογία των παιδιών. Γι' αυτό, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτική Πολιτική, εμεί οργανώσαμε προγράμματα και επιμόρφωση, ώστε εάν τυχόν διαπιστωθεί σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο ότι υπήρχε ανάγκη και τέτοια παρέμβαση, να γίνει ώστε τα παιδιά να νιώσουν καλύτερα κατά τη διάρκεια αυτή τη εξαποστάσεω εκπαίδευση. Το ψηφιακό και εκτιμένο στην εκπαίδευση αναφίβολα υπάρχει. Και θεωρούμε ότι είναι προ όφελο. Γίνεται μια σύγχρονη, πιο απαιτητική, πιο αποτελεσματική μορφή εκπαίδευση. Σε καμία περίπτωση όμω, σε ό,τι μα αφορά, δεν θα αναπληρώσει τη διαζώση τη εκπαίδευση. Αλλά το κεκτημένο αυτό θα λειτουργήσει συμπληρωματικά, επιταχυντικά, καλύτερα. Και σε κάποιε περιπτώσει, λοιπόν, που το διαπιστώνω, μπορεί να είναι και αναγκαίο. Όπω στι ευάριθμε περιπτώσει των καταλήψεων. Αλλά εκεί θα χρειαστεί η εκπαίδευση να αντικατασταθεί από την τηλεεκπαίδευση. ή στι φυσικέ καταστροφέ. Το ξέρετε, Δήμαρχε, ότι πολλέ φορέ υποχρεώνεται ω αυτοδιοίκηση να κλείσετε τα σχολεία λόγω φυσικών φαινομένων. Τα παιδιά δεν αποκόπτονται από την εκπαιδευτική διαδικασία. Ελπίζω να μην έκανα κατάχρηση του χρόνου. Κάθε άλλο. Ε... Θέλει ε, κάποιο να προσθέσει κάτι, μα μένει ένα λεπτό. Ελάμια, would you like to add something, or Andreas? Well, I, I just want to rebound out of what the deputy minister just mentioned, what she said about uh, the fact that, you know, it was violent for children. Um, to a certain extent, I think it has been also violent for many workers. There have been a lot of studies uh, about the um, deterioration of the um, psychological uh, health of many workers, including in, uh, in uh, especially in, in small and medium-sized uh, firms, because large firms were able, you know, to continue to recreate some atmospheres, but there were some studies that were produced by some governments, I'm thinking about New Zealand, that where they had absolutely, you know, to, to take some, uh, uh, some specific measure to help many uh, self-employers, for instance, Uh, co coping with uh, mental health issues. So it's true that you know we have to adapt this to this uh, new world. Um, me personally, I think we are still a uh, human being or need uh, human interaction. Uh, we cannot, you know, uh, create a new world only uh, digitally. And we there are uh, cons and, and pros. We have to find the right means because it's uh, it's very important for the humanity. Thank you. Uh, we have finished with this session. The next session will continue. Uh, there are three sessions, as I said in the beginning, but for those who just arrived, the uh, three of these sessions are in the same area, which is the same area, the same the same area, the same area, the same area, the same area, the same the same area, the same area, και ταυτόχρονα τη θεματική της τελευταίας συνεδρίασης του Δεκεμβρίου, η οποία αφορούσε την τηλεεκπαίδευση και την τηλεεργασία. Η επόμενη ε, συνάντησή μας, σε πέντε λεφτά φαντάζομαι, ε, θα καλύψει ε, την οικονομική και την κοινωνική θεματική. Ευχαριστώ πολύ.